বিরতির পর স্বাগত এখন খবর বিস্তারিত মহাবিদ্যালয়ের অনুমোদনে দাবিতে হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের আন্দোলন দুদিন ধরে টানা আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পরিস্থিতি ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে গতকাল থেকে শুরু হওয়া আন্দোলনের পর এখন পরিস্থিতি তীব্র আকার ধারণ করেছে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে খুব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সামনে পথ আটকে টায়ারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ছাত্র ছাত্রীরা রেজিস্ট্রেশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করা এবং তাদের সুনিশ্চিত করা না পর্যন্ত আন্দোলন চলতে থাকবে বলে তারা জানিয়েছে ক্ষুব্ধ ছাত্র ছাত্রীরা রাতেও আন্দোলন চালিয়ে যাবার হুঁশিয়ারি দিয়েছে स्ट्राइक <laughs> जैसे सबाई भगवाननगर अवस्थित ऊनकोटी जिला हासपाले परिदर्शन आसान स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन मंगलवार साढ़े दस टाइम कईलाशहर भगवान नगर अवस्थित ऊनकोटी जिला हासपाले परिदर्शन आसान स्वास्थ्य मंत्री सुदीप राय बर्मन मंत्री संगे छे दफ्तर अधिकर्ता सह उद्योता मंत्री जिला हासपाले एस हासपत रुगी वार्डगुली मेडिसिन विभाग सह और अन्य रूमगुली परिदर्शन करें जिला हासपाले एम एस डर सत्यजित पाल चैम्बारे एक बैठके मिलित हन दीर्घ दे घंटार बैठके मंत्री अधिकर्ता छाड़ा उपस्थित छें एम एस डर सत्यजित पाल ऊनकुटी जिला सी एम ए जिला हासपाले डाक्तरगण कईलाशहर पुरपरिषद काउंसिलर नीतीश दे समाजसेवी रंजन सिन्हा कबरी सिन्हा अमृत भट्टाचार्य सह और बैठक शेषे मंत्री सूजा चले आसें शहर आरजीएम कईलाशहर महकुमा हासपाले आरजीएम हासपाले परिदर्शन कर मीडिया सामने मंत्री जान शहर आरजीएम हासपत पुनर ऊनकोटी जिला हासपाले फिर आस प्राथमिक भाव एक दो मास मध्य आरजीएम हासपाले जिला हासपाले शिशु विभाग और गायनो विभाग पुरुदमे चालू हो धापे धापे खूब शीघ्र ही आरजीएम कईलाशहर महकुमा हासपाल ऊनकोटी जिला हासपाले रूपान्तरित हो मंत्री डाक्त परामर्श दें रुगी जेनेरिक मेडिसिन और प्रेसक्राइब कर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जगह बनाना हो पब्लिक प्रब्लेम सल्व करब्लेम प्रब्लेम बाड़ी दिए कम्युनिकेशन इज ए बिग प्रब्लेम एड़ाओ जाकर जावस्था रात ओषद खोला थके ओषद लिखले आर ये गाड़ी चेपे अटो चेपे एखे तीन सौ चार सौ टाक दिए आसते हैं नान प्रब्लेम मानुष असुविधा फील कर परिसर प्रेक्षित এবং বিভিন্ন সেই এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামাজিক সংস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তি একই কথা বারবার বলছে আমরাই তাই একটা সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি মোটামুটি নীতিগতভাবে যে আমরা খুব দ্রুততার সাথে আমরা গায়নো এবং পেডেট্রিক শিশু বিভাগ এবং গায়নো বিভাগটাকে আমরা 
এই মুহূর্তে উইদিন এ শর্ট স্প্যান অফ টাইম আমরা এখানে শিফট করব আর পরবর্তী সময় ধাপে 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 বিভিন্ন স্পেস পুরো বিল্ডিং ফিল্ডিং ব্যাগের মতন কিছু করে আমরা চেষ্টা করব পুরো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালটাকে কৈলাসর এই এই জায়গা বানানোর জন্য আমরা চিন্তা আমরা আই হ্যাঁ এখানে আমরা চিন্তা আমরা করছি আপাতত দৃষ্টিভঙ্গিতে আপাতত সিদ্ধান্ত আমরা গায়নো এবং পেডিয়াট্রিক কর্তা খুব শীঘ্রই আমরা এখানে শিফট ব্যুরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সোনামুরায় জেলাভিত্তিক বইমেলাকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতি তুঙ্গে বাহারেক আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নানা ধরনের আলিপনে সেজে উঠেছে গোটা মেলা চত্বর তিরিশে মে থেকে তেসরা জুন সোনামুরায় শুরু হচ্ছে প্রথমবারের মতো সিপাহী জলা জেলাভিত্তিক বইমেলা সোনামুরা নবনির্মিত টাউন হল প্রাঙ্গনে ইতিমধ্যে তৈরি হচ্ছে বুক স্টল প্রতিদিন বিকেল দুটো থেকে রাত নটা পর্যন্ত চলবে বইমেলা একটি থাকবে মুক্ত মঞ্চ এই মুক্ত মঞ্চে প্রতিদিন হবে জেলার কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বুধবার বিকেল চারটায় পাঁচ দিনব্যাপী জেলাভিত্তিক বইমেলার শুভ উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জেলাভিত্তিক বইমেলাকে ঘিরে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি তুঙ্গে বই রাখার স্টল থেকে মঞ্চ গেট সবই তৈরি হচ্ছে নানান ভঙ্গিতে এক কথায় প্রস্তুতি তুঙ্গে আজ সন্ধ্যা টাউন হল প্রাঙ্গনের রাস্তায় তৈরি করা হয় বিভিন্ন রঙ্গিন আলিপনা রাঙ্গিয়ে দেব ধরণী এই অঙ্কন প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা সমাজসেবী প্রতিমা ভৌমিক জানান এই বইমেলাকে ঐতিহাসিক রূপ দিতে সব ধরনের প্রস্তুতি এখন শেষ বিশেষ করে সোনামুরা মেলাঘর আমাদের বিভিন্ন জায়গার যারা রয়েছেন সবাইকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করব আমরা সবাই আসুন বইমেলাকে সার্থক করে তুলুন এবং আগামী দিন যাতে আরও সুন্দরভাবে সেটাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি সেই জায়গায় সেটাকে নিয়ে যান সবাইকে আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব বইমেলাকে একটা ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য সবাই আসুন বিধায়ক সুভাষচন্দ্র দাস বলেন একদম নিচু স্তরের জনসাধারণের সঙ্গে মিলে মিশে সেটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় এলে সেটাকে সুন্দরভাবে রূপ দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি আমরা দিদি বলেছেন যে আসলে আমরা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজটাকেও উন্নত ধরনের পরিবর্তন করে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা তৈরি করতে চাই এটা আমাদের সংকল্প টোটন চৌধুরীর রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সোনামুরা আপাতত জেলা ও দায়রা আদালতে স্থগিতের আশ্বাস আইনমন্ত্রীর জানালেন বিসর্গারের বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দীপন সরকার সোনামুরায় আপাতত জেলা ও দায়রা আদালত স্থগিতের আশ্বাস আইনমন্ত্রীর জানালেন বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রিপন সরকার মঙ্গলবার দুপুরে বিশালগড় বার অ্যাসোসিয়েশনে হয় সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন বরিষ্ঠ আইনবিদ বাপিকর শহীদ মিয়া মহেশ্বর সিনহা প্রমুখরা তিন মহকুমার সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে সিপাহীজলা জেলার সদর দপ্তর বিশ্রামগঞ্জে জেলা ও দায়রা আদালত স্থাপনের দাবি জানান তারা জনজাতির বসবাস সেখানে যারা অশিক্ষা অর্ধশিক্ষিত এবং যারা মানে পিছিয়ে পড়া আর্থিকভাবে এবং যে কমিউনিকেশনের জন্য যে অসুবিধা যে সোনামরা গিয়ে কেস করে মাঠুমরা সেখান থেকে আবার ফিরতে হবে সন্ধ্যার মধ্যে তা মানে মোটেই সমস্যা সেই দিক চিন্তা করে বিশাল বড় বার অ্যাসোসিয়েশন সবসময় যে আন্দোলন মানে জারি রেখেছে যে সেটা যাতে বিশ্রামগঞ্জ একটি মিডল এবং জাংশন প্লেস অফ থ্রি সাব ডিভিশনস সেখানে যাতে করা এখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ফর ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আমরা এটাকে বন্ধ রাখতে পারি না যেটা গভর্নমেন্ট বা এটা হাইকোর্ট কিন্তু সেখানে <laughs> কৈলাসরে জেলা হাসপাতাল পুনরায় শহরের আরজেম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলনতে মিলিত হয় কংগ্রেস মঙ্গলবার দুপুর তিনটায় কৈলাস শহরের কংগ্রেস ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অনুকোটি জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান পিসিসি সদস্য রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য কংগ্রেস নেতা অভিজিৎ সিনহা মোহাম্মদ রুনু মিয়া সাংবাদিক সম্মেলনে মোহাম্মদ বদরুজ্জামান বলেন কংগ্রেস দল দীর্ঘদিন ধরে কৈলাস শহরে জেলা হাসপাতাল পুনরায় শহরের আরজিএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার জন্য এর মধ্যে কংগ্রেস কৈলাস শহরে কয়েক 
কয়েকবার বন্ধ করা হয়েছিল রাষ্ট্রদক রাষ্ট্র অবরোধ সহ তৎকালীন বিধায়ক বিজিৎ সিনহা চব্বিশ ঘন্টা অনশন পর্যন্ত করেছিল আজ শহরের হাসপাতালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরিদর্শনে এলে জেলা কংগ্রেসের তরফে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে জেলা হাসপাতাল স্থানান্তর করার জন্য মন্ত্রী প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দেন দাবি পূরণের জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে স্বাগত অভিনন্দন জানান ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুবিরাট বেমন বর্মনের কাছে কংগ্রেস পার্টির তরফ থেকে এই প্রতিনিধি দলের মাধ্যমে আমরা একটা ওয়ান পয়েন্ট ডিমান্ড আমরা ডেপুটেশন নিয়েছি আশ্বস্ত করেছেন যে বর্তমানে এই গাইনো বিভাগ এবং শিশু বিভাগ এই দুইটি বিভাগ স্থানান্তরিত করে জেলা হাসপাতাল থেকে এখানতে এখানে নিয়ে আসা হবে এবং ক্রমান্বয়ে জেলা হাসপাতাল এখানে অমিট করে এখানে জেলা হাসপাতাল আবার পুনরায় চালু করা হবে এবং বৌয়ারনগর যেটা আছে সেটা আয়ুষ হাসপাতালে পরিবর্তন পরিবর্তন করা হবে মাননীয় মন্ত্রীর এই যে বক্তব্যকে আমরা কৈলাসরবাসীর পক্ষ থেকে সাধারণভাবে ওনার সমর্থন জানাই এবং অভিনন্দন জানাই যে উনি আমাদের এই দাবির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এখানে যে জেলা হাসপাতাল ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছেন তার জন্য কৈলাসরবাসীর পক্ষ থেকে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে আমরা অভিনন্দন বেরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু গাঁজা সহ অন্যান্য নেশা জাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ সোমবার দিনভর অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু গাঁজা সহ অন্যান্য নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করল পুলিশ তবে নেশার সাথে যুক্ত কোনো ব্যক্তিকে পুলিশ পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে ঘটনা সুনমুরা মহকুমার যাত্রাভূত থানায় থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার সমীর রায় জানান গোপন খবরের ভিত্তিতে থানা এলাকার খাদ্যখলা মনাইপাথর ও কইয়াটিলা সহ এই তিনটি স্থান থেকে সোমবার পৃথক পৃথকভাবে অভিযানে নেমে প্রায় একশত কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তবে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি তার কারণ সম্পর্কে পুলিশ অফিসার জানান এগুলি পরিত্যক্ত স্থানে পাওয়ার ফলে নির্দিষ্ট কাউকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি অপরদিকে একই দিনে বাসপুকুর গ্রাম থেকেও এক পরিত্যক্ত স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এক বস্তার নেশা জাতীয় ট্যাবলেট সবগুলি সামগ্রীর বাজার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ জানায় নেশামুক্ত বিরোধী অভিযানে যাত্রাপুর থানা আরক্ষা কর্মী বৃন্দ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের আরক্ষা বিভাগের নির্দেশ হলে বিভিন্ন অভিযান অব্যাহত রেখেছি এবং এই অভিযানে প্রায় একশো পঞ্চাশ কেজির মতো গাঁজা এবং চোদ্দোশো নেশা ট্যাবলেট আমরা উদ্ধার করি এবং সিজ করি এটা বাজার মূল্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা হবে আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং নেশা বিরোধী এবং গাঁজা চাষ যাতে না হয় তার জন্য বাহ্যিকভাবে আমরা মাইকিং চালাচ্ছি বিউরো রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধর্মঘট পালন করছে তেলেমুরা পোস্ট অফিসের গ্রামীণ ডাক সেবক কর্মীরা গ্রামীণ ডাক সেবকদের সপ্তম পে কমিশন এখনো ঘোষণা করেনি কেন্দ্রীয় সরকার তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার তেলেমুরা সাব পোস্ট অফিসের গ্রামীণ ডাক সেবক কর্মীরা ধর্মঘট পালন করে এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার সকাল নটা নাগাদ ডাক সেবক কর্মীরা তেলেমুরা সাব পোস্ট অফিসের সামনে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পরে পোস্ট অফিসের কর্মী জানান গ্রামীণ ডাক সেবকদের সপ্তম পে কমিশনে সামিল করা হয়নি কিভাবে তাদের সামিল করা যায় এই ব্যাপারে একটি কমিটিও গঠন করা হয় বিষয় হলো আমাদের ডাক বিভাগে যারা গ্রামীণ ডাক সেবক বন্ধুরা আছেন তাদের সপ্তম পে কমিশনে সামিল করা হয়নি তো তাদের সপ্তম কমিশনে কিভাবে সামিল করা যায় সেই জন্য কেন্দ্র সরকার একটা ওয়ান ম্যান কমিটি গঠন করেছিলেন কমলেশ চন্দ্র কমিটি সেই কমিটির রিপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদিত হয়ে ক্যাবিনেটে গিয়েছে কিন্তু আজও সেটা ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিছু জানায়নি তো দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের মিটিংও হয়েছে কিন্তু ডিপার্টমেন্ট আমাদেরকে শুধুমাত্র আকিল করে এবং শুধুমাত্র মানে আমাদেরকে কথাবার্তা ভরসার মাধ্যমে আমাদেরকে রেখেছে কিন্তু কোনো একটা সলিড কোনো ডিসিশন আমাদের দেয়নি তাই আমাদের ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন বা ভারতীয় ডাক কর্মচারী মহাসংঘ যা বিএমএসের এফিলিয়েটেড একটা অর্গানাইজেশন সেই সংঘ থেকে আমাদের বিগত চোদ্দো তারিখ থেকে আমাদের অনির্দিষ্টকালীন ডাক কর্মকর্তা জিটিএস ভাইরা করছিল তো সেই ডাকের সমর্থনে আমাদের আজ থেকে আমাদের তিনটা সংগঠন আছে আমাদের গ্রুপ সিরিয়ার একটা সংগঠন আমাদের পোস্টম্যান এম সংগঠন এবং জিটিএস সংগঠন আমরা সম্মিলিতভাবে আজ থেকে আমরা অনির্দিষ্টকালীন ডাক ধর্মঘটে সামিল হয়েছি যতদিন অবধি না আমাদের সরকার আমাদেরকে 
আমাদের জিডিএস ভাইদেরকে সেই পে কমিশনের জন্য যে কমিটি বানানো হয়েছে সেই কমিটির রিপোর্ট লাগু করে তাদের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দেবেন ততদিন অবধি আমরা অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট আমাদের চলবে এবং আমাদের যে কাজ করার যে সিস্টেম বা আমরা যে আদর্শ বিশ্বাস করি আমরা কোনোখানেই আমরা কোনো অফিস বন্ধ করছি না কেউ যদি সামিল হতে চান কেউ যদি তবে ওয়েলকাম কেউ যদি স্ট্রাইক না করতে চান উনি কাজ করতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই এবং আমরা আমাদের মূল বক্তব্য হলো কি আমরা আমাদের নিজের পেটের তাগিদে এবং আমাদের জিডিএস ভাইদের সমর্থনে আমরা লেমেছি স্ট্রাইকে কোনো জায়গাতে এতে ডাক পরিষেবা বেহাল হওয়ার মতো কোনো ইয়ে নেই কারণ যারা কাজ করতে চাইছেন অন্যান্য ইউনিয়নের তাদের কাছে আমাদের একটাই কথা যে এটা আমাদের পার্সোনাল আপিল আপনারা সামিল হলে হতে পারেন আমাদের সঙ্গে বা আপনারা যদি অফিস খোলা রাখেন আপনারা কাজ করতে পারেন রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা সপ্তম পে কমিশনের দাবিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছেন সাবরুম পোস্ট অফিসের জিডিএস কর্মীরা সপ্তম পে কমিশনের দাবিতে পোস্ট অফিসার জিডিএস কর্মচারীরা গতকাল থেকে অনির্দিষ্ট কালের কর্মবিরতি পালন করছেন সাবরুম পোস্ট অফিসের মোট বাইশ জন জিডিএস কর্মচারী সকলে বিএমএস এর ব্যানারে কর্মবিরতি চালিয়ে আসছেন আজ তারে অঙ্গ হিসেবে ছয় দফা দাবি আদায়ের লোকে সাবরুম পোস্ট অফিসের গেটে বন্ধ করে ধর্মঘট শুরু করেন তাদের দাবি যতক্ষণ পর্যন্ত পূরণ করা হবে না তাদের আন্দোলন চলবে বলে জানান দিলীপ ভৌমিক আমরা জিডিএস কর্মচারীরা সপ্তম পে কমিশনের দাবিতে আমরা অনির্দিষ্টকালে ধর্মঘটে গিয়েছি গত চোদ্দ পাঁচ দুই হাজার আঠারো থেকে আমাদের ধর্মঘট চলছে আজকে ষোলো দিন যাব আমাদের সপ্তম পে কমিশন দিতে হবে আমাদের জিডিএস কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় কর্মচারী বলে ঘোষণা দিয়ে স্বীকৃতি দিতে হবে পেনশন দিতে হবে হুম পেনশন চালু করতে হবে এগুলো আমরা महकुमा जोरे डाक मुख थुबड़े पड़े रही रिपोर्ट खबर त्रिपुरा সারা দেশের সাথে কল্যাণপুর ডাকঘর এর ধর্মঘট অব্যাহত সারা দেশের সাথে কল্যাণপুর ডাক পরিষেবা মুক্ত উপরে পড়েছে গ্রাহকরা দূরদূরান্ত থেকে এসে পরিষেবা না পেয়ে আবার গাড়িতে চলে যাচ্ছে উল্লেখ্য গত চোদ্দই মে থেকে ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্যোগে সারা ভারতব্যাপী ডাক কর্মীরা গ্রামীণ ডাক সেবকদের পে কমিশনের দাবিতে সারা ভারতব্যাপী ডাক ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে তার সাথে কল্যাণপুরের ডাকঘরের আওতাধীন চোদ্দটি গ্রামীণ ডাকঘরের কর্মীরাও তাদের অধিকারের দাবিতে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের দাবি পূরণ হয়নি দাবি না পূরণ হয় আজ থেকে বিভাগীয় ডাক কর্মীরা তাদের পে কমিশনের দাবিতে একজোট হয়ে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে আজকে দীর্ঘদিন অধ্যক্ষ গত চোদ্দ তারিখ থেকে গ্রামীণ ডাক ডাক সেবকরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন তাদের কমলেশন রিপোর্টে রিপোর্ট কার্যকরী করার করার কথা ছিল দুই হাজার ষোলো সাল থেকে এখন পর্যন্ত তাদের কোনো তাদের পেয়ের ব্যাপারে এবং তাদের কমলেশন রিপোর্ট কার্যকরী না হওয়ার সময় তারা চোদ্দ তারিখ থেকে স্ট্রাইকে সামিল হয়েছেন আজকে আমরা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত আমাদের ভারতীয় ডাক কর্মচারী ডাক বিভাগের সমস্ত কর্মচারী কিন্তু বিএমএসের পক্ষ থেকে আমরা ডিডিএসদের কর্মরাষ্ট্রের রিপোর্টের রিপোর্ট কার্য করার দাবিতে আমরাও আজকে তাদের সঙ্গে ধর্মঘটে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের জন্য সামিল হয়েছি